ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ടു അഡ ട്വന്റി ഫോർ സെവൻ ഞാൻ റീമ ഹായ് ഓൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഏഴ് മണിയുടെ സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റെക്കോർഡ് സെഷൻ ആണ് അപ്പൊ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ഈ ഒരു സെഷൻ നിങ്ങൾ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക കാരണം ഫ്രീ ബാങ്കിങ് സീരീസ് ആണ് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിന്റെയും ഫ്രീ ബാങ്കിങ് സീരീസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അതിൽ ഇംഗ്ലീഷ് എല്ലാ ദിവസവും ഏഴ് മണിക്കായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ച് വൊക്യാബുലറി ഒന്ന് പഠിക്കാൻ പോവാം കുറച്ച് വൊക്യാബുലറി കാരണം ബേസിക്സിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് വൊക്യാബ്സും നമുക്ക് എന്താണെങ്കിലും ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാ ഞാൻ മിസ്ലേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് വൊക്യാബ്സ് ആയിരിക്കും ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സെഷനിൽ ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് സേ നമുക്ക് സ്പെല്ലിങ് കാണും വൺ വേർഡ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ കാണും അതേപോലെ തന്നെ ഇഡിയംസ് കാണും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ സിനിംസ് ആൻഡിനിംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ സോ ഹിയർ കംസ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹിറ്റ് ദ സാക്ക് ഓക്കെ ഹിറ്റ് ദ സാക്ക് എന്നുള്ള ഇടിയത്തിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് വോട്ട് യു മീൻ ബൈ ഹിറ്റ് ദ സാക്ക് ഓക്കെ വിഷിങ് ഗുഡ് ലക്ക് ടു വർക്ക് എന്തുസിയാസ്റ്റിക്ലി ടു ബി ഡിഫറെന്റ് ഫ്രോം അതേഴ്സ് ഓർ ടു ഗോ ടു സ്ലീപ്പ് എന്താണ് ഹിറ്റ് ദ സാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഇഡിയോമാറ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് വിച്ച് മീൻസ് ഹിറ്റ് ദ സാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ എനിക്ക് കൃത്യ അതിന്റെ മലയാളം പഴഞ്ചൊല്ല അറിയത്തില്ലേ എന്താ വെട്ടിയിട്ട വാഴ പോലെ എന്ന് പറയത്തില്ലേ ഇപ്പൊ ചിലര് ആ കിടക്കുന്ന കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഭയങ്കര ഡീപ് സ്ലീപ്പിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ വിട്ടിയിട്ട വാഴ പോലെ കിടക്കുന്നു എന്ന് പറയത്തില്ലേ അപ്പൊ സാക്ക് ഹിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പോയി ഒരു നല്ല ഉറക്കം ഓക്കെ ബെഡിൽ പോയി അങ്ങ് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹിറ്റ് ദ സാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ടു ഗോ ടു സ്ലീപ്പ് അതാണ് ഹിറ്റ് ദ സാക്കിന്റെ മീനിങ് ഓക്കെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇടിയമാണ് ടു ഗോ ടു സ്ലീപ്പ് ചില സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഡിറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം അല്ലെങ്കിൽ സെന്റൻസിനകത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനെയും വേണമെങ്കിൽ വരാം കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻകറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് ഓക്കെ ഏതോ ഒരെണ്ണത്തിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് തെറ്റാണ് അത് ഏതാന്ന് പറയണം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സ്പെല്ലിംഗ് ആയിട്ട് തന്നെ ചോദിക്കണം എന്നില്ല ചിലപ്പോൾ എറർ സ്പോട്ടിങ്ങിനകത്ത് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം എറർ സ്പോട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ അല്ലാണ്ട് അവർ ചിലപ്പോൾ എടുത്ത് പറയത്തില്ല ബാങ്ക് എക്സാമിനകത്ത് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ഏതോ ഒരെണ്ണത്തിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് തെറ്റാ അങ്ങനെ പറയാറില്ല അതിനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ എറർ സ്പോട്ടിങ്ങിൽ സ്പെല്ലിംഗ് തെറ്റാണെങ്കിലും ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ കൺസിഡേർഡ് ആസ് എൻ എറർ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കണം ആ അപ്പോൾ ഇൻകറക്റ്റ് റോങ് സ്പെല്ലിംഗ് ഏതാന്ന് പറയണേ റോങ് സ്പെല്ലിംഗ് എൻഡവ് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യം എന്താണ് ഓക്കെ അത് ഞാൻ പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുന്നില്ല സ്പെല്ലിംഗ് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം റീകൺസിലേഷൻ മിലിറ്ററൈസ്ഡ് ഓക്കെ സബ്സ്റ്റാൻഷൻ അല്ലെ എന്താണത് ടി ഐ വി ആണ് എ ഇല്ല ഓക്കെ സബ്സ്റ്റാൻഷൻ എന്നേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ റോങ് സ്പെല്ലിംഗ് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൻ ബാക്കി എൻഡവർ കറക്റ്റാ എൻഡവർ സ്പെല്ലിംഗ് കറക്റ്റാ നോക്കിക്കേ ആ വി ഒ യു ആർ ആണ് കേട്ടോ എൻഡവർ എൻഡവർ അത് തെറ്റല്ല ആ തന്നിരിക്കുന്ന സ്പെല്ലിംഗ് പക്ക കറക്റ്റാണ് അതിനകത്ത് മിസ്റ്റേക്ക് ഇല്ല ഇനി സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൻ റീകൺസിലേഷൻ മിലിറ്ററൈസ്ഡ് ഓരോന്നിന്റെ മീനിങ് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ അതാ പിടിച്ചോ എന്താണ് അതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് നോക്കാം പിന്നെ ഒരു വേറെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ എൻഡവർ ഇല്ല ചില സമയം നമ്മൾ ഈ കളർ ഫേവർ ഒക്കെ പറയുന്ന പോലെ ചിലയിടത്ത് യു കാണിക്കാറില്ല യു കാണിക്കാറില്ല അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്രിട്ടീഷ് സ്പെല്ലിംഗ് അമേരിക്കൻ സ്പെല്ലിംഗ് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനെല്ലാം നമ്മൾ ആ യു കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ കളർ ആണെങ്കിലും ഫേവർ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ആ യു കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻഡവറിനകത്തെ ആ യു അത് ഇല്ലേലും തെറ്റാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ പൊതുവെ ആ യുവും കൂടെ
സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്നതാണ് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ആ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ഇൻ മൈ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നെസസറി എന്നൊരു മീനിങ് ആണ് റീകൺസിലിയേഷൻ സ്പെല്ലിംഗ് കണ്ടോ റീ കൺ സി ഒ എൻ സിലിയേഷൻ റീകൺസിലിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ റീകൺസിലിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എന്താ ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി റിലേഷൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു റീ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻ്റ് ആണ് വീണ്ടും ആ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ അതാണ് പിന്നെ മിലിറ്ററൈസ്ഡ് അതിൽ ചില സമയത്ത് സെഡും കൊടുക്കാം തെറ്റൊന്നുമില്ല എസ്സും കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം മിലിറ്ററൈസ്ഡ് എസ്ഒ സെഡ് കൊടുക്കാം അതിൽ അതൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആയിട്ട് പറയത്തില്ല നമ്മളീ ക്രിറ്റിസൈസ് ഒക്കെ പറയത്തില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഓക്കെ അപ്പം മിലിറ്ററൈസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വാറിന് വേണ്ടി എക്യുപ്പ് ചെയ്യുക ട്രെയിൻ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെയാണ് ഒരു മിലിറ്ററിയുടെ ഒരു ഒരു മൊത്തത്തിൽ ആ ഒരു ഫോം കൊടുക്കുക എന്നതാണ് കേട്ടോ സോ റോങ് സ്പെല്ലിംഗ് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ഓക്കെ ഒരു എ അവിടെ മിസ്സിങ് ആയിരുന്നു അല്ല കൂടുതലായിരുന്നു സബ് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് എഴുതില്ലേ സബ്സ്റ്റൻസ് ഓക്കെ ആ സബ്സ്റ്റൻസിൽ സി ഇക്ക് വരും സബ്സ്റ്റാൻഷ്യ ടി ഐ വി ഇ അത്രേ ഓർത്താതി ഓക്കെ സബ്സ്റ്റൻസിലെ സി ഇ അങ്ങ് മാറ്റിയാൽ മതി എന്നിട്ട് ടി ഐ വി ഇ ഓക്കെ അടുത്തത് ആ ഇതൊരു വൺ വേർഡ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഓക്കെ വൺ വേർഡ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ആണ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സച്ച് എസ് ബേർത്ത്സ് ഡെത്ത്സ് ഇൻകം ഓർ ദി ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് ഡിസീസ് വിച്ച് ഇലസ്ട്രേറ്റ് ദ ചേഞ്ചിങ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ പോപ്പുലേഷൻസ് അതിന് ഒരു വൺ വേർഡ് കൊടുക്കാമോ ശരിക്കും വൺ വേർഡ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ആയിട്ട് ബാങ്ക് എക്സാമിൽ ആസ് സച്ചിനെ ചോദിക്കാറില്ല പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ കാരണം അത് നമുക്കൊരു വൊക്കാബും കൂടെ പഠിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അതല്ലാണ്ട് വൺ വേർഡ് ആയിട്ട് ഡിറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ ആ അപ്പോ എന്താണ് ആൻസർ അറിയൂ ഓക്കെ ഓക്കെ വേറൊരു ദിവസം നമുക്ക് എന്താ പറയാ കുറച്ച് മിസ്ലീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും അങ്ങനെയും ചെയ്യാം കേട്ടോ ബേസിക്സിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കൊക്കെ നമുക്ക് മിസ്ലീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളും നമുക്ക് കാണാം അപ്പൊ ഒരു ആ മൊത്തത്തിലൊരു ഐഡിയ കിട്ടുമല്ലോ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെയുള്ളത് ആ പോരട്ടെ പോരട്ടെ ആ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ സ്പീഡ് ഒരു ടു ട്വൈസ് ആ അല്ലെങ്കിൽ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഒക്കെ അല്ല ധൈര്യമായിട്ട് ഒരു ടു പ്ലേ സ്പീഡ് ഒരു ടു ഒക്കെ ഇട്ട് കണ്ടോ കേട്ടോ അപ്പൊ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല ആ എന്താണ് ആൻസർ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ അതായത് ജനന മരണ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻകം വരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എന്താ ചില ഇപ്പൊ ഈ കോവിഡ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കുറെ ആളുകളൊക്കെ മരിച്ചു അപ്പൊ ആ നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷനിൽ തന്നെ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഡിസീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായ കാര്യം അതിനെന്താ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഈ ഓളജി ഇപ്പൊ ബയോളജി അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ആന്ത്രോപോളജി അപ്പൊ ജോഗ്രഫി ബയോളജി ഈ ഓളജി ഗ്രഫി അതിനൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇറ്റ് ഇസ് എന്തോ ഒരു സ്റ്റഡി ആന്ന് മനസ്സിലാവും അല്ലെ അപ്പൊ എന്തിൻ്റെയൊക്കെയോ സ്റ്റഡി എന്നാണ് ഈ ആന്ത്രോപോളജി അതെല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലെ നരവംശാസ്ത്രം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും ആന്ത്രോപ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ എന്നാണ് ആന്ത്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ ആ അവരുടെ ഒറിജിനും പല സ്പീഷ്യസിനെ കുറിച്ചും അങ്ങനത്തെ ഹ്യൂമൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് ആന്ത്രോപോളജി ഓക്കെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യരെ കുറിച്ചും അവരെങ്ങനെ വന്നു അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് ആന്ത്രോപോളജി മനുഷ്യരെ കുറിച്ചുള്ളത് ഗ്രാഫോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഗ്രാഫ് ആ നമ്മുടെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ബേസസ് ആണ് ഓക്കെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ആ ഹാൻഡ് റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ആ കാരണം നമ്മുടെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് വെച്ച് പല കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ പല ഇപ്പൊ ചിലര് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ഇങ്ങനെ സ്ലാൻഡിങ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നവർ കാണും ചിലര് ആ അപ്വേർഡ് മോഷനിലായിരിക്കും ചിലര് ഡൗൺവേർഡ് മോഷനിലായിരിക്കും അപ്പൊ ആ ഒരു ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ബേസിൽ ഒരാളെ നമ്മള് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് നമ്മൾ ഗ്രാഫോളജി
ഒരു ഇവൻറ്റോ ഡേറ്റ്സോ അതിൻ്റെ എപ്പ സംഭവിച്ചു അതിൻ്റെ ഒക്കറൻസിൻ്റെ ആ ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന തന്നെയാണ് ക്രോണോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്രോണോളജിക്കൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഒരു പ്രോപ്പർ ഇന്ന ഇന്ന ഒരു ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ബേർത്ത് ഡെത്ത് ഇൻകം ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള സ്റ്റഡിക്ക് പറയുന്ന പേര് ഡെമോഗ്രഫി ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് ഡെമോഗ്രഫി ഡെമോഗ്രാഫിക്സ് എന്നും പറയാം കേട്ടോ ഡെമോഗ്രാഫിക്സ് എന്നും പറയാം അപ്പൊ അതിനകത്ത് പോപ്പുലേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതാണ് ജനന മരണ ആ സംഭവമാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഏജ് വരും ജെൻഡർ റിലീജിയൻ ഇൻകം എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇതെല്ലാം വരുന്ന ഒന്നാണ് ഓക്കെ ഡെമോഗ്രാഫി അപ്പോ ദേ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കേട്ടോ കാരണം നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഇപ്പൊ കൂടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ റീസെന്റ് ആയിട്ട് തുടങ്ങിയ ഒരു ബാങ്കിങ് ചാനലാണ് കാരണം നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാം ഹിന്ദി ആണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ പൊതുവെ ബാങ്ക് എക്സാംസും അല്ലെങ്കിൽ എസ് എസ് സി ഒക്കെ എഴുതുന്നവർ എന്താ മിക്കവരും ലൈവ് കുറവാണ് ലൈവ് ലൈവ് വീഡിയോസ് കാണുന്നത് കുറവാണ് അപ്പൊ എല്ലാരും ഹിന്ദിയിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയും നല്ലൊരു മലയാളം ചാനൽ ഉള്ളപ്പം വൈ നോട്ട് അല്ലെ അപ്പൊ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബാങ്കേഴ്സ് അഡാ ട്വന്റി ഫോർ സെവൻ മലയാളം എന്നാണ് നമ്മുടെ ബാങ്കിങ് ചാനൽ പിന്നെ നമുക്ക് മെയിൻ ചാനലുണ്ട് അഡാ ട്വന്റി ഫോർ സെവൻ മലയാളം അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോ യെസ് ഫെദർ വൺ സോൺ നെസ്റ്റ് ഓക്കെ അതൊരു ഇടിയമാണ് ഫെദർ വൺസ് ഓൺ നെസ്റ്റ് എന്താണ് മീൻ ഒരു ഒരു ഫേമസ് ഇടിയമാണ് ഇനിയൊന്ന് വേറെ പലപ്പോഴായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓക്കെ ഓരോ ഇടിയുണ്ടല്ലോ ഇതിന് വരാനായിട്ടൊരു റീസൺ ഉണ്ട് ഒരു കാരണമുണ്ട് ചുമ്മാ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ളതല്ല ഓരോന്നിനും ഓരോ കാരണമുണ്ട് അപ്പം സമയം കിട്ടുമ്പം നമ്മൾ കാരണം കൂടെ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ നല്ലതാണ് കാരണം ബാങ്കിൻ്റെ വൊക്കാബൊക്കെ പലർക്കും പേടിയാണ് സി എഡിറ്റോറിയൽ മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം മതി എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ റെൻറ്റു മിസ് എഡിറ്റോറിയൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തൊരു സാധനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും അത് അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിനെ കോംപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പം അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എഡിറ്റോറിയൽ സെഷനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ അതിനകത്ത് ഗ്രാമർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയാൽ വൊക്യാബ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയാൽ പിന്നെ വേറെ വൊക്യാബും ക്ലോസ് ടെസ്റ്റും ആർ സിക്കും വേണ്ടി പ്രത്യേകം വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല ഓക്കെ അപ്പം അതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഒരു അഡ്വൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സജഷൻ അല്ല ഉപദേശമായിട്ട് കൂട്ടണ്ട സജഷൻ ആയിട്ട് കൂട്ടിയാൽ മതി ഓക്കെ ആ അപ്പോൾ എന്ത് ആൻസർ എന്ത് ചെയ്യാ പോരട്ടെ ഐ ഹോപ്പ് ആ ഞാനിങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യട്ട് കാര്യമില്ല ലൈവ് അല്ലല്ലോ ഇടയ്ക്ക് മറന്നു പോകുന്നു ലൈവ് സെഷൻ പോലെയാണ് ഞാൻ ചില സമയത്ത് ആ ആൻസേഴ്സ് പറയൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല അല്ലേ ഓക്കെ സോ ആ ടു ഫെദർ വൺ സോൺ നെസ്റ്റ് എപ്പോഴാണ് ഒരാള് സ്വന്തം നെസ്റ്റിനെ ആ ഫെദർ ചെയ്യ അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഓക്കെ നോക്കാം അല്ലെ ആ ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ സ്വന്തം നെസ്റ്റ് ഫെദർ ചെയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവനോന് തന്നെ റിച്ചാക്കുക അത് ചിലപ്പം നല്ല വേസിലൂടെ ആയിരിക്കില്ല നല്ല വഴികളിലൂടെ ആവില്ല എങ്ങനെയും എനിക്ക് വലുതാവണം അപ്പൊ മാർഗം ഒരു പ്രശ്നമല്ലെന്ന് പറയുന്ന പോലെ ആ സ്വന്തമായിട്ട് അവനവൻ സെൽഫിഷായിട്ട് തെറ്റായ രീതിയിലൂടെ അവനവന് മാത്രം സമ്പാദിക്കണം നേടണം എന്നൊക്കെയുള്ള ആ ഒന്നിനെയാണ് നമ്മൾ ഫെദർ വൺ സോൺ നെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവനവന് മാത്രം അല്ലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്നത്തെ പലരുടെയും ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ അങ്ങനെ ആവാൻ പാടില്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ യൂസ് ഓൾ അവൈലബിൾ മീൻസ് അല്ല ആൻ അച്ചീവ്മെന്റ് ടു ബി പ്രൗഡ് ഓഫ് അല്ല ആൻ ഈക്വൽ ചാൻസ് ടു ഡു സംതിങ് അല്ല ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഡി മേക്ക് മണി ഫോർ വൺ സെൽഫ് ഇൻ എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിസ്റ്റ് ഓർ സെൽഫിഷ് വേ
ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവരോരും വേണ്ടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ ഒരു മാർഗത്തിലൂടെ മറ്റുള്ളവരെ ചതിച്ചും വഞ്ചിച്ചും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു രീതിയിൽ ആ സ്വന്തമായിട്ട് പണക്കാരൻ ഓർ പണക്കാരി ആവുന്നതിനെയാണ് ഫെദർ വൺ സോൺ നെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ശരി ഇതാ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് അപ്രിഹെൻഷൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓക്കെ സോ വട്ട് ഈസ് ദി ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് അപ്രിഹെൻഷൻ അപ്രിഹെൻഷൻ അല്ലെ ആ പറഞ്ഞു ഡൗട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഡൗട്ട് കൺസേൺ കോൺഫിഡൻസ് കെയർഫുൾ ആ അപ്രിഹെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താന്ന് പറയാം ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിക്കോ എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയാം അപ്രിഹെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആ ഒരു ആങ്സൈറ്റി ആണ് ഒരു ഉത്കണ്ഠ ഓക്കെ അതാണ് അപ്രിഹെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്രിഹെൻഷൻ ഇതൊക്കെ എഡിറ്റോറിയലിൽ സ്ഥിരം വരുന്നതാണ് ഒരു ആങ്സൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺസേൺ ആണ് ഷോ എന്തോ എന്തോ നെഗറ്റീവ് സംഭവിക്കും അല്ലെ സംതിങ് ഓഡ് സംതിങ് ബാഡ് അല്ലെങ്കിൽ അൺപ്ലസൻ്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കും ആ ഒരു ആൻസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫിയർ അതിനെയാണ് അപ്രിഹെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു ആ ഒരു ആങ്സൈറ്റി ആണ് അപ്പോൾ കൺസേൺ അത് മീനിങ് ആണ് സിനിമ ആണ് അവിടെ കിടക്കുന്നത് അത് ചാടിക്കറി കൊടുത്തേക്കരുത് ഡൗട്ട് സംശയമല്ല കെയർഫുൾ ആയിരിക്കുക എന്നല്ല അപ്പോൾ കൺസേൺ അല്ലെങ്കിൽ ആങ്സൈറ്റി ആണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് സിനിമ ആണ് അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്തായിരിക്കും ഒരു ആങ്സൈറ്റി ഇല്ല നല്ല കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുക അല്ലേ കോൺഫിഡൻസ് ഓക്കെ കോൺഫിഡൻസ് പറയാം ഒപ്റ്റിമിസം എന്ന് പറയാം ഹോപ്പ്ഫുൾനെസ് പ്രതീക്ഷയോടെ നിൽക്കുന്നത് ആ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് അതെല്ലാം ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് പറയാം കേട്ടോ അപ്പം അപ്രിഹെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ആങ്സൈറ്റി ആകുലത വ്യാകുലത എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ അതാണ് ഓക്കെ അഗെയിൻ ഒരു വൺ വേർഡ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്നത് വൺ വേർഡ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷനിലൂടെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ബാങ്കിങ് എക്സാംസിന് ആ ഒരു വൊക്കാബും കൂടെ പഠിക്കാം എന്ന രീതിയിലാണ് ഗവൺമെന്റ് ഫോംഡ് ഓഫ് പീപ്പിൾ കൺസിഡേർഡ് സ്റ്റുപ്പിഡ് ഇഗ്നോറൻറ്റ് അങ്ങനത്തെ ഗവൺമെന്റിനെ എന്താ വിളിക്കുന്നത് ഓഹോ അതായത് അവിടുത്തെ ജനങ്ങളെല്ലാം മണ്ടന്മാരാണ് പൊട്ടന്മാരാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആ അങ്ങനത്തെ ആളുകളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഓക്കെ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് കാണുമ്പം ഒലിഗാർക്കി പ്ലൂട്ടോക്രസി അനാർക്കി ഇഡിയോക്രസി ഓക്കെ ഈ ക്രസി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഗവൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ റൂൾ എന്നാണ് ക്രസി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഗവൺമെന്റ് ഭരണം റൂൾ എന്നതാണ് ആർക്കി 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 അതും എന്താണ് ആർക്കിയും ഇതേ മീനിങ് തന്നെയാണ് ആ ഒരു ഗവൺമെന്റ് റൂൾ എന്നാണ് അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ആ എന്തിൻ്റെയൊക്കെയോ ആ എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഫോം ചെയ്ത ഗവൺമെന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റൂൾ എന്നാണ് ഭരണം എന്നതാണ് ഇനി ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഒലിഗാർക്കി ഒലിഗാർക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു കുറച്ച് ആളുകൾ ചേർന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ ആ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ആണ് അപ്പൊ കുറച്ച് മീൻസ് കുറച്ച് പേർ ഉണ്ടാക്കിയെന്നല്ല കുറച്ച് പേർക്ക് ഒരു സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ അവർക്കായിരിക്കും ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ആ കൺട്രിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ മൊത്തം ഭരണമുള്ളത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കുറച്ച് ആളുകൾ അതായത് ഒരാളായിരിക്കില്ല അവിടെ ഭരിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ സി പല എന്താ അക്കാഡമീസിലും ഓർഗനൈസേഷനിലും ഒക്കെ നമുക്കറിയാം സേ ഒരു പാനൽ കാണും പാനൽ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് കാണും ഡിറക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പാനൽ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് കാണും അപ്പോൾ അവരുടെ ഹെഡ് ആയിരിക്കും എം ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ആ പാനൽ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അത്രയും പേര് ചേർന്ന് ആ അവരുടെ മുകളിലൊരു എം ഡി ഇല്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ആ പാനൽ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ആ അങ്ങനെ കുറച്ച് പേര് ഒരു കുറച്ച് ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ അത് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് തന്നെ ആവാം അപ്പൊ അവർ ചേർന്ന് ഭരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചില സ്കൂൾസ് ഉണ്ടല്ലോ ചില പ്രൈവറ്റ് സ്കൂൾസ് ഒക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഫാമിലീസ് ആയിരിക്കും നടത്തുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രേറ്റ് 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 ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഒക്കെ തുടങ്ങി വെച്ചായിരിക്കും പിന്നീട് മാനേജ്മെന്റ് നോക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്ത് അച്ഛൻ കാണും മകൻ കാണും അമ്മ കാണും മകള് കാണും പിന്നെ മക്കൾ കെട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മരുമക്കൾ ചിലപ്പം ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ
means few people avar aayirikkum a few people uh, means govern cheyna onneyana oligarchy ennu parayunnathu plutocracy or plutocracy bhayangare rich family hmm? wealthy people de bharanamana plutocracy angeyanengil anarchy anarchy elupana alle ആ എനാർക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റും ഇല്ല ആർക്കി ഗവൺമെൻറ് ആണ് അനാർക്കി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ആണ് അവിടെ ഒരു ഭരണവും ഇല്ല ഒന്നും ഇല്ല ഓക്കെ നോ ഗവൺമെൻറ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഒരു ലോയും ഇല്ല ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ സ്റ്റുപ്പിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇഗ്നോറൻ്റ് ആയിട്ടല്ല മീൻസ് അറിവില്ലായ്മ അറിവില്ല മീൻസ് ഇഗ്നോറൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒന്നിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ മണ്ടന്മാരായിട്ടുള്ളവരുടെ ഒരു രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഇഡിയോക്രസി ഓക്കെ ഇഡിയോക്രസി യെസ് അപ്പൊ അവരുടെ അവരെ ഭരിക്കുന്നത് ആ അവിടുത്തെ കൺട്രി ആ കൺട്രി ഭരിക്കുന്നത് മണ്ടന്മാരും അത്യാവശ്യം വിവരം കുറവുള്ള ആളുകളായിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ ഗ്രൂപ്പായിരിക്കും അവിടെ ഭരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് എവിടെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഉം ഇഡിയോക്രസി ആണ് അപ്പൊ ആൻസർ ഇഡിയോക്രസി കേട്ടോ യെസ് നമ്മുടെ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ബാച്ചസ് ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ബാച്ചിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ വൈ ഡബിൾ ത്രീ ടു നിങ്ങൾ കൂപ്പൺ കോഡ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കൗണ്ടും കിട്ടുന്നതാണ് യെസ് അപ്പോൾ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്വസ്സസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കാം കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ചെയ്യാം പിന്നെ സബ്ജക്ട് വൈസ് ക്വിസസ് ആണ് കേട്ടോ വീഡിയോസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് നോട്ട്സ് ഉണ്ട് മാഗസിൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ എല്ലാം കൂടെ ആ ചെറിയ ഇതായിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ പവർ ക്യാപ്സ്യൂൾസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരും പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു കോഴ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും കേട്ടോ എന്നാ ബാ അടുത്തത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് സിനണം ട്രച്ചറസ് എന്ന വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് സിനിമ ആയപ്പോൾ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം മറ്റേ ഓപ്പോസിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആവുന്നത് പറയൂ ട്രച്ചറസ് കൊള്ളാം അല്ലെ ലോയൽ സേഫ് ഡേഞ്ചറസ് ഓണറബിൾ അത്യാവശ്യം കോമൺ സെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നല്ല സുഖമായിട്ട് കിട്ടും കുറച്ച് കോമൺ സെൻസ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുക അത് ഞാനൊരു ക്ലൂ പറഞ്ഞതാണ് ട്രച്ചറസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഡിസ്ലോയൽ മീൻസ് ഒട്ടും ലോയൽ അല്ല ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഒരു സത്യസന്ധതയൊന്നും ഇല്ല കള്ളത്തരവും ചതിയും വഞ്ചനയും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് ഡിസ്ലോയൽ ആണ് ഡിസ്ലോയൽ എന്നുള്ളൊരു എക്സാക്ട് വേർഡ് ഇല്ല പിന്നെ ഉള്ളത് ഡേഞ്ചറസ് ആണ് അപ്പോൾ അതാണ് മീനിങ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ലോയൽ എന്ന് പറയാം ആൻറ്റണും ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ലോയൽ എന്ന് പറയാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഡിസ്ലോയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡേഞ്ചറസ് അതാണ് ട്രച്ചറസിൻ്റെ മീനിങ് വഞ്ചന കള്ളത്തരം ഒക്കെ ഉള്ളത് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഓപ്ഷൻസ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാ വേർഡ്സും പോസിറ്റീവ് ആണ് എക്സെപ്റ്റ് ഡേഞ്ചറസ് അപ്പോൾ ഒരു വേർഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയും നമുക്ക് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം മനസ്സിലായോ ആ ചിലത് കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത വേർഡ്സ് ഒക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ വഴിയുള്ളൂ അടുത്ത് കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് ഏതാന്ന് പറയണേ കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് ഇതൊക്കെ എററിനകത്ത് വരുന്നതാണ് കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് ഏതാന്ന് പറയണം ഇതിനകത്ത് എല്ലാം ഇപ്പൊ ഞാൻ നാല് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ബാങ്കുകാർക്ക് അഞ്ച് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് വരുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ നാല് ഓപ്ഷൻസ് പ്രാക്ടീസിന് വേണ്ടി ഞാൻ തന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ എന്താണ് ആൻസർ ഓക്കെ ഓക്കെ കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് ഏതാണ് കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് It is option A. Palpable. Okay. Palpable. Okay. Pal is not able. Able is not able. One is extra. Palpable. Palpable. Come down. Yes. Palpable. Palpable. 
ഇനി എന്താണ് ഈ പാൽപ്പബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാൽപ്പബിൾ സെൻസ് ഓഫ് ഡേഞ്ചർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ചിലത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും അല്ലെ നമ്മുടെ ആറാം ഇന്ദ്രിയം നമ്മുടെ സിക്സ്ത് സെൻസ് ചിലപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യും ആ സംതിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈസിലി ഫെൽറ്റ് ബൈ സെൻസസ് ഓഫ് മൈൻഡ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പറയും ഓ എനിക്ക് തോന്നി ഇന്ന് മഴ പെയ്യും തോന്നുന്നു അല്ലെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം അതിനെയാണ് പാൽപ്പബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ മീനിങ് അറിയത്തില്ലാത്ത കൂടെ നോട്ട് ചെയ്ത് പൊക്കോ പാൽപ്പബിൾ സെൻസ് ഓഫ് ഡേഞ്ചർ എന്തോ ഒന്ന് സംഭവിക്കാൻ പോവാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേട്ടോ അടുത്ത് അഗെയിൻ വൺ വേർഡ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ വേർഡ് ഫ്രോം എ സൗണ്ട് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് വാട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മ്യൂട്ട് ആണോ എന്ന് ഓർത്തുപോയി അതാണ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ വേർഡ് ഫ്രോം എ സൗണ്ട് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് വാട്ട് ഇസ് നെയിംഡ് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം എന്താണ് ആൻസർ എന്ന് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറയൂ നമുക്ക് നമുക്കിനി രണ്ട് ക്വസ്റ്റൻസും കൂടെ ഉള്ളു കേട്ടോ കഴിയാറായി ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ വേർഡ് ഫ്രോം എ സൗണ്ട് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് വാട്ട് ഇസ് നെയിംഡ് ഓക്കെ ഒരു പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന സൗണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന വേർഡ് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഓഹോ ഇതൊരു വൺ വേർഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് അല്ലേ ആ ആണ് ആണ് എന്താണ് വട്ട് ഇസ് ഈ ആൻസർ നല്ല രസമാണ് അല്ലേ ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ യെസ് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഒണോമാറ്റോപ്പിയ ഒണോമാറ്റോപ്പിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സി ആ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഇപ്പം കുക്കു ഓക്കെ കുക്കു അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുക്കു എന്നുള്ള ബേഡ് അതിൻ്റെ സൗണ്ട് എന്താ കുക്കു 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 അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ സൗണ്ടിൽ നിന്ന് അതിനൊരു പേര് കിട്ടി കുക്കു മനസ്സിലായോ അങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതാണ് അപ്പോൾ അതിന് പേര് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സൗണ്ട് എന്താണോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് അങ്ങനത്തെ വേർഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് താഴെ ഒന്ന് കോമെൻറ്റ് ചെയ്ത് പറയും കേട്ടോ ബാക്കി ഇതുപോലത്തെ എക്സാമ്പിൾസ് ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ നമ്മുടെ കാക്കേനെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാ 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 ഓക്കെ അടുത്തത് യുറാനോളജി അപ്പൊ ആൻസർ അതാണ് ബാക്കിയുള്ളത് കൂടെ പറയാം യുറാനോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഹെവന്റെ സ്റ്റഡിയാണ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹെവൻ സ്വർഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് ഓക്കെ യുറാനോളജി അടുത്ത ബാത്തിമെട്രി ബാത്തിമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഓഷൻ റിവർ ലേക്സ് അതിന്റെ ഡെപ്തിനെ കുറിച്ചുള്ള മെഷർമെന്റ് അതാണ് പറയുന്നത് ഓഷൻ ലേക്ക് ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഡെപ്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു മെഷർമെന്റ് ആണ് ആ മെഷർമെന്റ് ഓഫ് ഡെപ്ത് ഓഫ് ഓഷൻ ലേക്ക് അങ്ങനെ അൺപാൽറ്റബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അത്ര സുഖമില്ല അതിനെയാണ് അൺപാൽറ്റബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പ്ലസൻ ടു ടേസ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അത്ര പോരാ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഹാവിങ് അതർ ഫിഷ് ടു ഫ്രൈ ഇടിയത്തിന്റെ മീനിങ് എനിക്ക് വേറൊരു മീനിനെ വറക്കാനുണ്ട് എന്നതാണോ ഓക്കെ having other fish to fry എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വേണേ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലൂ ആയിട്ട് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഐ എം അഫ്രൈഡ് ഐ കാൺട്ട് ഹെൽപ്പ് യു വിത്ത് യുവർ വർക്ക് ഐ ഹാവ് അതർ ഫിഷ് ടു ഫ്രൈ ഐ എം അഫ്രൈഡ് ഐ കാൺട്ട് ഹെൽപ്പ് യു വിത്ത് യുവർ വർക്ക് ഐ എം സോറി ഐ കാൺട്ട് ഹെൽപ്പ് യു വിത്ത് യുവർ വർക്ക് ഐ ഹാവ് അതർ ഫിഷ് ടു ഫ്രൈ എനിക്ക് ആ ഇതിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് വേറെ കാര്യം ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോ ഇറ്റ് ഇസ് സംതിങ് എൽസ് ടു ഡു കറക്റ്റ് ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് സംതിങ് എൽസ് ടു ഡു അപ്പോ യെസ് ഐ എം അഫ്രൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഐ എം സോറി എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് ദൻ ഐ കാൺ ഹെൽപ്പ് യു ഐ ഹാവ് സം അതർ ഫിഷ് ടു ഫ്രൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വേറൊരു പണി ഉണ്ട് എനിക്ക് അതായത് നമ്മൾ പറയാറുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ നൈസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പണി തന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും അയ്യോ എനിക്ക് വേറെ പരിപാടിയുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇനി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി ഐ ഹാവ് അതർ ഫിഷ് ടു ഫ്രൈ എന്നങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഫ്ലുവൻറ്റ് എന്ന വേർഡിൻ്റെ സിനണം നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ ദ ഡേ എഫ്ലുവൻറ്റ് എന്ന വേർഡിൻ്റെ
അഫ്ലുവൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഫ്ലുവൻറ്റ് ഫാമിലി ആ കല്യാണ ആലോചനയുടെ സമയത്തൊക്കെ കാണുമായിരിക്കും മാട്രിമോണിയൽ സൈറ്റിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അഫ്ലുവൻറ്റ് മീൻസ് വെൽത്തി ഐ കം ഫ്രം an affluent family or she comes from an affluent family which means a rich family or wealthy family ennadana okay baaki ullavum kuda parayam redundant redundant aavashyam illathathu unnecessary aayittullathu not required okay adana redundant power ariyallo pinne what do you mean by cognizant cognizant ah കോഗ്നസെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കോൺഷ്യസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അവെയർ ആണ് എന്നതാണ് ഓക്കെ കുറച്ചൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയല്ലോ അല്ലെ ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് തുടങ്ങി വെച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ആ ഗ്രാമറിനോട് ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് വീക്ക്ലി വൺസ് പറ്റുന്ന പോലെ സേ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓരോ ആ ടോപ്പിക് ആയിട്ട് ഓരോ ഏരിയ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ആ സെനഡംസ് ആയിട്ട് ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം ആൻറ്റണംസ് അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് മാറി മാറി നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ഇത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതാണ് സ്റ്റേറ്റ് ട്യൂൺഡ് അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വൈ ഡബിൾ ത്രീ എയ്റ്റ് എന്നുള്ള കൂപ്പൺ കോഡ് യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഡിസ്കൗണ്ട് മേടിക്കുക കോഴ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചു തരണോ എനിക്കൊന്നും ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാം പക്ഷെ അഥവാ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് പുതുതായിട്ട് ജോയിൻ മീൻസ് ലൈവ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആപ്പ് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പോൾ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനകത്ത് ആ പർച്ചേസ് ന്യൂ കോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം അതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്ന് ഇതിനകത്ത് എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും യെസ് ഞാനൊന്ന് സ്ക്രീൻ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണേ നമ്മുടെ പുതിയ സ്റ്റുഡൻസിന് ലൈവ് ലൈവ് അല്ല നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞു തരുവാണേ നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് കയറുക അഡ ട്വന്റി ഫോർ സെവൻ ഡോട്ട് കോം അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വിൻഡോ ആണ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആപ്പിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം അത് എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇത് സൈറ്റിൽ നിന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എടുക്കുക പിന്നെ ഓൾ കോഴ്സസ് കണ്ടോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സ്റ്റേറ്റ് എക്സാംസ് നമ്മൾ കേരള കേരള കൊടുക്കുക അതെ കിടപ്പുണ്ട് എല്ലാം ഏതാണോ വേണ്ടത് മേടിക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ചുമ്മാ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ബാങ്ക് എക്സാം എടുത്തു ബാങ്ക് എക്സാം നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ദേ കിടക്കുന്നു നമ്മുടെ ഡബിൾ വാലിഡിറ്റി ഓഫർ തീർന്നിട്ടില്ല ഇന്ന് തീരും ഇന്ന് തീരും അതുകൊണ്ട് എസ് ബി ഐ പി ഒ മാത്രമാണെങ്കിൽ അത് മാത്രം മേടിക്കുക ബാങ്ക് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ബാച്ച് ഉണ്ട് അതെ എൺപത് രൂപയാണ് എൺപത് രൂപ ഓക്കെ ആ അത് ജസ്റ്റ് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ കുറച്ച് ആ റെക്കോർഡ് സെഷൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓറിയൻറ്റേഷൻ മാത്രമാണ് പിന്നെ ആർ ബി അസിസ്റ്റൻ്റ് ബാച്ച് വേണോ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് അത് ഇനിയും കുറയും പിന്നെ ഐ ബി പി എസ് പി ഒയുടെ വേണോ ആ അത് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇതൊക്കെ കുറയും ഇതെല്ലാം കൂടെ വേണമെങ്കിൽ മെഗാ പാക്ക് മേടിക്കാം അപ്പം മെഗാ പാക്ക് മേടിക്കുമ്പോൾ ബാങ്കിൻ്റെ എല്ലാം കിട്ടും എസ് എസ് സിയുടെ എല്ലാം കിട്ടും പി എസ് സിയുടെ എല്ലാം കിട്ടും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചുമ്മാ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കും എസ് ബി ഐ പി യു ആൻഡ് ക്ലർക്ക് ഞാൻ എടുത്തു ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് മേടിച്ചാൽ മതി സ്റ്റഡി പ്ലാനും എല്ലാം കിടപ്പുണ്ട് ഒന്ന് താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി ഇതാ എല്ലാം നോക്കിയാൽ മതി ആരൊക്കെ എടുക്കുന്നു എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ നോക്കുക ദൈ ഈ വ്യൂ ഓഫേഴ്സ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ഇതല്ല ഈ വൈ ഡബിൾ ത്രീ എയ്റ്റ് കൊടുക്കുക വൈ ഡബിൾ ത്രീ എയ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ റേറ്റ് നോക്കിയ രണ്ടായിരത്തി നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് രണ്ട് വർഷത്തെ എസ് ബി ഐ പി ഒ ക്ലർക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ടായിരത്തി നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് രൂപ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ആ ഇനി ബാക്ക് പോയിട്ട് ഈ മെഗാ പാക്ക് ആണെങ്കിൽ അതുകൂടെ പറയാം ഞാൻ എപ്പോഴും എല്ലാ കുട്ടികളുടെ അടുത്തും ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മെഗാ പാക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അത് അത് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആണ് താനും കാരണം എല്ലാവരും ഒരൊറ്റ എക്സാം അല്ലല്ലോ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ചിലർ ബാങ്കിൻ്റെ എല്ലാ എക്സാംസും എഴുതും ചിലർ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്നാൽ പി എസ് സിയും കൂടെ ആ ഏജ് കഴിയുന്നോറും ബാങ്കിൻ്റെ ഏജ് കഴിയുന്നോറും എന്നാൽ പി എസ് സിയും കൂടെ നോക്കിയേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എസ് എസ് സി കൂടെ നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ കുറേ കോഴ്സസ് പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വെടിക്ക് പല പക്ഷികൾ ദാ ഈ മെഗാ പാക്ക് മേടിക്കുക ഇന്ന് മേടിച്ചാലുള്ള ഗുണം സാധാരണ ഇത് ഒരു വർഷത്തെ ക
ഫാക്കൽറ്റി കോഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഡിസ്കൗണ്ട് മേടിക്കുക എന്നാൽ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ സെഷൻ സോ താങ്ക് യു ഓൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ ബൈ താങ്ക് യു ഓൾ